Hello, hello everyone. Namaskaram. I am your host, Quarantine Teacher. I am here to make a new video. So, in this video, we are going to talk about Plan King. We are going to talk about the introduction of the video. It is Liver Words and Moses. We are going to talk about the chapter of the video. We are going to talk about the portion of the video. If you are watching this channel, subscribe and click on the bell icon. Click on the easy add notifications. Now, let's go to the class. Now, our liver words. The liver words grow usually in moist, shady habitats such as banks of streams, marshy ground, damp soil, bark of trees and bark of trees and deep in the woods. So, what is the liver words? Moist soil, shaded areas, chali pradesh, and all the things that we have to do. That's what we have to do. Next, the plant body of the liver word is thaloid. We have to say that this is the plant body of the liver word. For example, our main liver word is Markantia. Markantia. The thallus is dorsi ventral and is closely oppressed to the substrate. What do you mean? This is the thallus. This is the root like stem like leaf like this is the thallus like this. There are two sides. 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 Dorsi ventral is the same thing as the dorsi ventral. Dorso ventral is the same thing as the dorsi ventral. If you look at the meaning, there are two sides that are different. Okay, that is the same as the same as the same as the same. For example, what is this guy? This guy is called Dorso Ventral. Because this guy is called Dorso Ventral. This guy is called Dorso Ventral. So, the two guys are different. That is why we are called Dorso Ventral. Now, we are called Dorso Ventral. This guy is called Dorso Ventral. Now, we are called Dorso Ventral. So, what is Dorso Ventral? Indonesia Mile Indonesia Indonesia qualifying Jamai cup, jamai cup. 
ഈ പറയുന്ന ജമ്മേക്കപ്പനകത്തിരിക്കുന്ന ടീ ബാഗിനെയാണ് നിങ്ങൾ ജമ്മേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോ സോ ജമ്മേ ആർ ഗ്രീൻ മൾട്ടി സെല്യുലാർ അസെക്ഷൽ ബർഡ്സ് വിച്ച് ആർ ഡെവലപ്പ് ഇൻ സ്മോൾ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കോൾ ജമ്മേ ജമ്മ കപ്സ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ താലെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഓരോ താലസിനകത്തും അല്ലെങ്കിൽ താലോയിഡിനകത്തും എന്തുണ്ട് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജമ്മേ കപ്സുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന ജമ്മേ കപ്സിനകത്ത് ആരിരിപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ ടീ ബാഗ് ഇരിപ്പുണ്ട് അതായത് ജമ്മേ ഇരിപ്പുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അവർ ഇരിക്കുന്നത് ദ ജമ്മേ ബിക്കം ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്രം ദ പാരന്റ് ബോഡി ആൻഡ് ജെർമിനേറ്റ് ടു ഫോം ന്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇനി അവർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ജമ്മേ കപ്പിനകത്ത് ജമ്മേ ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ജമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവരുടെ ഈ ജമ്മേ കപ്പിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി അവര് സോയിലോട്ട് വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോയിലോട്ട് വീണിട്ട് ഈ ഓരോ ജമ്മയും ഓരോ പുതിയ ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ഇനി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് എയ്തർ ഓൺ ദ സെയിം ഓർ ഓൺ ദ ഡിഫറെന്റ് താലേ ദ സ്പോറോഫൈറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഫുഡ് സീറ്റ ആൻഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ആഫ്റ്റർ മിയോസിസ് സ്പോർസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ ക്യാപ്സ്യൂൾ ആൻഡ് ദ സ്പോർസ് ജെർമിനേറ്റ് ടു ഫോം ദ ഫ്രീ ലിവിംഗ് ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ്സ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ജനറൽ ആയിട്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഒന്ന് പഠിച്ചായിരുന്നല്ലോ പ്രയോഫൈറ്റ്സിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി ചെന്ന് കണ്ടുനോക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലാകും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനും മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനും അവരുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമീറ്റ്സുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഒന്നുകിൽ സെയിം പ്ലാൻ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് താലോയിഡിനകത്തായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അത് അവരുടെ ഇഷ്ടം ഇനി ഇനി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന സ്പോർ സ്പോർസ് ചെയ ഈ പറയുന്ന ഗ്യാമീറ്റ്സുകൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായി ഈ സൈഗോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പോറോ ഫൈറ്റ് സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ ഒന്ന് പോയി ചെന്ന് കണ്ടു ഓക്കെ അപ്പോഴത്തേനും എന്താ സ്പോറോ ഫൈറ്റ് സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകുന്നു ഈ സ്പോറോ ഫൈറ്റിന് മൂന്ന് പാർട്സുകൾ ഉണ്ട് മൂന്ന് പാർട്സുകൾ ഉണ്ട് ഈ സ്പോറോഫൈറ്റിന് ഒന്ന് ഫൂട്ട് രണ്ടാമത്തത് സീറ്റ മൂന്നാമത്തത് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന സ്പോറോഫൈറ്റിന് ഉള്ളത് അതായത് ഇപ്പൊ എന്റെ ഈ കൈനെ നിങ്ങൾ സ്പോറോഫൈറ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഫൂട്ട് അതായത് എവിടെയാണോ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഫൂട്ട് നമ്മുടെ കാല് പോലെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള പോർഷനാണ് സീറ്റ ഇനി ഈ മേലെ ഏറ്റവും ടിപ്പ് പോർഷനാണ് ക്യാപ്സ്യൂൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് സ്പോറോഫൈറ്റുകൾക്ക് ഉള്ളത് ഈ പറയുന്ന ക്യാപ്സ്യൂളിനകത്താണ് ആരിരിക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് സ്പോർസുകൾ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്പോറോഫൈറ്റ് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നടന്ന് സ്പോർസുകൾ റിലീസ് ചെയ്യുമോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ ഈ പറയുന്ന സ്പോറോഫൈറ്റ് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന സ്പോർസുകളൊക്കെ പോയി ചെന്നിട്ട് എവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഈ ക്യാപ്സ്യൂളിനകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ക്യാപ്സ്യൂളിനകത്തോട്ട് ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ക്യാപ്സ്യൂൾ അങ്ങോട്ട് പൊട്ടും പൊട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന സ്പോർസ് റിലീസ് ചെയ്യും ഈ സ്പോർട്സുകൾ പിന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് വീഴുക അതെ നമ്മുടെ ആപ്പിൾ ന്യൂട്ടന്റെ തലയിൽ വീണത് പോലെ നേരെ സോയിലോട്ട് വീഴും സോയിലിൽ വീണതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് പുതിയ പുതിയ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ ഗ്യാമീറ്റോഫൈറ്റുകളായിട്ട് അവർ വളർന്നു വളർന്ന് വലുതായി അങ്ങ് പന്തിരിച്ചു പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ലിവർ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലിവർ വേർഡ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ മറക്കരുത് മറക്കൻഷ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ മോസസ് മോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രിഡോമിനന്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ മോസ് ഈസ് ഗ്യാമീറ്റോഫൈറ്റ് അത് ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ ചുമ്മാ എന്തോ എന്തോ ചുമ്മാ അവർ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചത് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് മുതലാണ് മെയിൻ സ്പോറോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജ് ഇങ്ങനെ നമു
അത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണിമ സ്റ്റേജ് രണ്ടാമത്തത് ലീഫി സ്റ്റേജ് ഈ പറയുന്ന നമ്മളാണെങ്കിൽ തന്നെ ആദ്യം കുഞ്ഞായിട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ടോൾഡർ സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പ്യൂവേർട്ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അഡലസെൻസ് ആയി അഡലസെൻസ് കഴിഞ്ഞ് അഡൽറ്റ് ആയി പിന്നെ നമ്മൾ സെനസെൻസ് ആയി വയസ്സായി അങ്ങനെ മരിക്കും മരിച്ചു പോകും അങ്ങനെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ഫേസസ് ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലെ ഈ പറയുന്ന മോസസിനും രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഒന്ന് പ്രോട്ടോണിമ സ്റ്റേജ് രണ്ടാമത്തത് ലീഫി സ്റ്റേജ് അത് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി എന്താണ് പ്രോട്ടോണിമ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണിമ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഈ പറയുന്ന ഒരു സ്പോർ ഒരു സ്പോർ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക ആ സ്പോർ പൊട്ടി അതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് പ്രോട്ടോണിമ സ്റ്റേജ് ഓക്കെ സ്പോർ പൊട്ടി ഒരു പ്ലാന്റ് ബോഡി ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഒരു ഗമീറ്റോഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പ്രോട്ടോണിമ സ്റ്റേജ് ഈ പ്രോട്ടോണിമ സ്റ്റേജ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും കാണാൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രീപ്പിംഗ് ഗ്രീൻ ബ്രാഷ്ഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി ഫിലമെന്റ സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രീപ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എഴഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എഴഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ എഴഞ്ഞ് കിടക്കും പച്ച കളർ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ ഫിലമെന്റ സ്റ്റേജ് ആണ് ഫിലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെ നീണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സെഗ്മെന്റ് 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 ആയിട്ടിരിക്കും ഫിലമെന്റ്സ് സെഗ്മെന്റ് സെഗ്മെന്റ് അതിന് ഇനി എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എനിക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക അതിന് നടക്കുക ക്രോസ് വോൾസുകൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഫിലമെന്റ് സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഫിലമെന്റ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇസ് ലീഫി സ്റ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ലീഫി സ്റ്റേജുകളാണ് അതിൽ കുറെ ഇലകളൊക്കെ ഇനി വരാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് വിച്ച് ഡെവലപ്സ് ഫ്രം ദ സെക്കൻഡറി പ്രോട്ടോണിമ ആസ് എ ലാറ്ററൽ ബട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവൂല എന്താണ് ഈ സെക്കൻഡറി പ്രോട്ടോണിമ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താ സംഭവങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന പ്രോട്ടോണിമ നമ്മൾ ആദ്യം ഫോം ചെയ്തില്ല സ്പോറിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്ത പ്രോട്ടോണിമ ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകും പ്രൈമറി പ്രോട്ടോണിമ സ്റ്റേജും സെക്കൻഡറി പ്രോട്ടോണിമ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേജുകളിലോട്ട് കൂടെ പോകും അങ്ങനെ പോയി കുറച്ചൊന്ന് വളർന്നിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ലീഫി സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകുന്നത് അത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അവരത് വിഴുങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വിഴുങ്ങി കളഞ്ഞു അതെനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സെക്കൻഡറി അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പ്രോട്ടോണിമ സെക്കൻഡറി പ്രോട്ടോണിമ ആയിട്ട് മാറി ഈ സെക്കൻഡറി പ്രോട്ടോണിമയിൽ നിന്നാണ് ലീഫി സ്റ്റേജ് വരുന്നത് ഓക്കെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോട്ടോണിമ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേനും ജസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഒരു ഫിലമെന്റ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമാണ് പ്രൈമറി പ്രോട്ടോണിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ വളർന്നു വരാൻ തുടങ്ങും ഓരോന്നൊക്കെ സെക്കൻഡറി പ്രോട്ടോണിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ബഡുകൾ പോലെ ഇരിക്കും ലീഫുകൾ തന്നെ ചെറിയ ബഡ് പോലെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കും കാണാനായിട്ട് അപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡറി പ്രോട്ടോണിമ എന്നാണ് ഡയറക്റ്റ് ലീഫി സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബഡുകളൊക്കെ വളർന്ന് ലീഫുകളായിട്ട് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ആ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെന്റൻസ് അവർ വിഴുങ്ങി കളഞ്ഞു ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇസ് ദ ലീഫി സ്റ്റേജ് വിച്ച് ഡെവലപ്സ് ഫ്രോം ദ സെക്കൻഡറി പ്രോട്ടോണിമ ആസ് എ ലാറ്ററൽ ബട്ട് ദേ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് അപ്രൈറ്റ് സ്ലെൻഡർ ആക്സസ് ബിയറിംഗ് സ്പൈറലി അറേഞ്ച്ഡ് ടു ലീഫ് ഇനി ഈ ലീഫി സ്റ്റേജ് കാണാൻ അവർ നേരത്തെ നമ്മുടെ പ്രോട്ടോ പ്രോട്ടോണിമ പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്രീപ്പി ഇങ്ങനെ അടന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് എഴഞ്ഞ് കിടക്കുക ഇങ്ങനെ മണ്ണിൽ എഴഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ലീഫി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രൈറ്റാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക എഴുന്നേറ്റങ്ങ് നിൽക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന അവരുടെ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റെമ്മിൽ എന്തുണ്ട് സ്പൈറലി അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീവ്സുകൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ തണ്ടിലും ഈ പറയുന്ന സ്റ്റെമ്മിനകത്ത് മൊത്തം ഈ പറയുന്ന ലീവ്സുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരിക്കും they are attached to the soil by multicellular and branched rhizoids adinaanu njan nerthe nerthe njan introduction bryophytes il paranjapo avada parayunnundarnu bryophytes inde general features paranjapothen avaru paranju they are attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids annu paranjittu undarnu appo ningal shraddhikkanda karyam mosses il varumbodhenum ivada unicellular multicellular nilla ivada aage otta cellular e ullu adu multicellular rhizoids galanu aa randinte difference parayan vendittana adu mark cheyan paranjathu ippa ningal idu mark cheyu This stage bears the sex organs. So, this is the leafy stage. Male sex organ, female sex organ. Develop by. This is the reproduction. First, the vegetative reproduction. വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ആണ്
എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഥ തന്നെയല്ലേ അവർ പറയുന്നത് അതായത് സെക്സ് ഓർഗൻസ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആന്ത്രീഡിയും ആർക്കിഗോണിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ലീഫി ലീഫി സ്റ്റേജ് ലീഫി സ്റ്റേജിലെ ലീഫിന്റെ എപ്പെക്സുകളിലാണ് അതായത് ടിപ്പുകളിലാണ് ലീഫിന്റെ ടിപ്പുകളിലാണ് ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൈഗോട്ടാകും സൈഗോട്ട് അവർ സ്പോറോഫൈറ്റ് സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകും ആ സ്പോറോഫൈറ്റിന് മൂന്ന് പാർട്സ് ഉണ്ട് ഫുഡ് സീറ്റ് ആൻഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഈ പറയുന്ന സ്പോറോഫൈറ്റിന്റെ ആ ഒരു മെക്കാനിസോ എന്ന് പറയുന്ന മോസസിലുള്ള കുറെ മെക്കാനിസോ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ചുകൂടി ലിവർ വേർഡ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ ക്യാപ്സ്യൂളിനകത്ത് എന്തുണ്ട് സ്പോർസുകൾ ഉണ്ട് ഈ സ്പോർസ് പൊട്ടി പുതിയ പുതിയ ഓർഗാനിസംസ് ആവും മോസസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂണേറിയ പോളി ട്രൈക്ക് ഓഫ് സ്പാഗ്നം ഇതൊന്നും ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിരേണ്ട ആവശ്യം ഇത് തന്നെയല്ലേ ഞാൻ ഈ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിനകത്ത് മൊത്തം ഇരുന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞത് അവസാനം കാരണം ഈ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് പഠിപ്പിച്ച മൊത്തം ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഒരു ബ്രയോഫൈറ്റ്സിന്റെ ഒരു കഥ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടെലഗ്രാം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ട് ഒരു കമൻറ്റ് ഇട്ടാലും മതി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചാലും മതി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ചോദിക്കാം ടെലഗ്രാമിൽ ചോദിക്കാം ഫേസ്ബുക്കിൽ ചോദിക്കുക എവിടെ ആണ് ചോദിക്കുക ഇനി എന്നെ എങ്ങാനും വെച്ച് നേരത്ത് കാണുകയാണെങ്കിൽ നേരത്ത് കണ്ടായിരുന്നാലും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പ്രയോഫൈറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഇനി എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയത്തില്ല സത്യമായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊന്ന് പറയണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ താ